COVID-19 affects the small blood vessels in the body. And if the small blood vessels are not functioning well, it further makes it harder to deliver oxygen to the organs that need it to survive. So our technology allows you to evaluate how well those micro vessels work and how well organs such as the muscles are receiving oxygen and consuming oxygen. El projecte Vascovit és un projecte finançat per la Comissió Europea a través del programa Horitzó 2020. Està liderat per l'ICFO i el formen set entitats que són una barreja d'entitats acadèmiques, de socis industrials i un hospital de Sabadell, l'Hospital Parc Taulí. HemaCovid-19 és un tribunal internacional clínic So that will gather data from about a thousand patients to establish hopefully biomarkers that are useful for this treatment. But that is done with non-integrated systems with some deficiencies. What Voscovit will do is to integrate them into a small usable device, which is small, portable and wireless, to be used at the intensive care unit to improve the management of COVID-19 patients. I guess, uh... La plataforma biofotònica que plantegem amb el projecte de Vascovit està pensada per tenir un impacte en diversos estadis, diverses fases del pacient des que arriba a la unitat de cures intensives, tant pel triatge del pacient en funció de la seva urgència per necessitat de ventilació assistida, com després el monitoratge durant la seva estada a l'àrea de cures intensives, i un objectiu encara després del projecte de Vascovit és fer servir aquesta plataforma com a indicador de lo preparat que està el pacient per deixar d'estar ventilat artificialment. In the Vascovit project, we will use the thenar muscle, which is the muscle inside the palm. We'll have a small probe like this that will attach to the palm, but we'll work it with a wireless device. This will be attached to a small device, like this early prototype that's in our lab, and that processes it and displays the blood flow and blood oxygen levels. The person's necess operating devices can be far away. Everything can be sent by, by Wi-Fi signals or Bluetooth signals to, to a central location. You can also monitor multiple devices in the in multiple patients in the room with one device by doing this type of work. Park Taulí, in concret, el, el Dr. Jaume Mesquida va ser el primer en um veure la rellevància que aquestes tecnologies tenien per a aquesta aplicació en concret de pacients de Covid-19 i pacients amb estrès respiratori agut. Si tu tens una eina no invasiva que la poses sobre la pell i t'està donant una informació pels paràmetres clàssics de, de la pressió arterial, marcadors en sang, coses així, no t'estan donant, això t'avisa que aquell malalt és un malalt potencialment greu o que pot estar molt greu i pot tenir més risc de morir-se. Llavors la idea d'això era a lo millor que és una eina que ens pot ajudar a estratificar els pacients pel risc que tenen i poder-los ubicar en els llocs on toca, pel potencial risc que puguin tenir, per lo que pugui venir, per abans que es posin malament o abans que es posin prou malament per haver d'anar a l'UCI. La base tecnològica d'això primera és una tecnologia d'espectroscopia, que això és una cosa, és un llum que posa sobre pell intacta, sobre un múscul, i mirem com està l'oxigenació d'aquell teixit, això ens dona informació de si la microcirculació està sana o no. Amb aquest finançament de la Comissió Europea, l'ICFO i el Consorci de Vascovit els permetrà portar aquesta tecnologia un pas més endavant. Al final del projecte es preveu tenir aquest prototip tancat, llest perquè passi al marcatge C de regulació, validar-lo clínicament i que pugui arribar a la gent en qüestió de dos anys i mig.